Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как просто с помощью молотка и ножовки сделать контактную сварку из трансформатора от микроволновки. Как сделать контактную сварку, начиная от самой слабой для ювелирки и сварки аккумуляторов и заканчивая споттером, то есть контактной сваркой для кузовного ремонта автомобилей. Как сделать проще и быстрее. Чтобы сделать контактную сварку, нужно у трансформатора удалить вторичную обмотку, намотать новую вторичную обмотку толстым проводом, изготовить какие-то электроды под нашу задачу и организовать запуск сварки. Возможно, видео будет длинным, поэтому в описании будут тайм-коды, по которым можно пройти на нужную часть видео. Если интересно, смотрим дальше. Поехали! Для создания контактной сварки нам понадобится трансформатор, толстый провод для создания вторичной обмотки, ножовка, молоток. Возможно, понадобится какой-то клемник для соединения проводов, какой-то кнопка контакт микрик или таймер для запуска контактной сварки. Возможно, термоусадка для уменьшения толщины изоляции. Провода на 220 вольт для подключения наконечники на провод. Ну и отвертка, шурупы и так далее. Я думаю, такие мелочи у вас в доме есть. Все ингредиенты будут расписаны в описании под видео. Если вы смотрите с компьютера, то здесь будет такая надпись «Еще», нажав на которую откроется описание. И там будет написано, где и что можно купить и взять в вашем городе или в интернете. Если вы смотрите с телефона, здесь же будет такой треугольничек, нажав на который открывается описание. Чтобы сделать контактную сварку, нам нужен трансформатор. Трансформаторы бывают разные по размеру. Вот моя прошлая контактная сварка, которая отлично работает. Этот трансформатор на 1100 Вт, этот трансформатор на 800 Вт, вот трансформатор на 600 Вт. Я выбрал средний трансформатор, он наиболее распространенный. Такой трансформатор можно найти, купить в фирмах по ремонту бытовой техники, либо в пунктах по приемке металла. Там он стоит около 5 долларов. Или, если вам повезет, можно найти возле мусорки неисправную микроволновку. Как проверить, что трансформатор исправен? От трансформатора нам нужна только первичная обмотка. Вторая, вторичная обмотка нас не интересует. Чтобы проверить первичную обмотку, она намотана более толстым проводом, нужно проверить ее сопротивление. Вот видны две клеммы. Берем самый дешевый мультиметр. Ссылка на него будет в описании под видео. Ставим его на режим 200 Ом. Измерение сопротивления. И измеряем первичку. Примерно 2-3 Ома. Если сопротивление 1, 2, 3, ну до 5 Ом, то трансформатор исправен. Также можно проверить сопротивление на корпус, то есть пробой первички. Один контакт оставляем на клемме, второй контакт на корпус. Нужно обеспечить хороший контакт и поставить на режим 2000К. Бесконечность. То есть первичка трансформатора не пробита на корпус. Трансформатор исправен, можно пользоваться. Я уже делал подробное видео по диагностике трансформатора контактной сварки и проводов. Ссылка на это видео будет где-то вот здесь в подсказке. Если же у вас нет мультиметра, можно проверить просто лампочкой. Берем лампочку на 12 вольт и аккумулятор на 12 вольт. То есть любой аккумулятор на напряжение, на безопасное напряжение и соответствующему лампочка. Лампочка светится, лампочка исправна. Теперь берем эту же лампочку и включаем ее через первичку трансформатора. Лампочка светится и первичка немножко искрит, потому что это обмотка, это индуктивность. Ну, соответственно, на корпус лампочка не искрит, не работает. Пробоя нет. Все. Так можно просто проверить, что трансформатор исправен и его можно использовать. 
если первичка не звонится, лампочка через нее не горит, значит трансформатор не исправен, его можно выбрасывать. Также хочу отметить, что строго запрещается включать первичную обмотку в сеть 220 вольт. Если есть вторичная обмотка и включить сюда 220-380 вольт, то на вторичной обмотке появляется опасное напряжение около 2000 вольт, которое опасно даже на расстоянии. Поэтому пока вторичная обмотка здесь есть, на эти клеммы 220 для проверки подавать строго запрещено. Иначе бахнет довольно сильно. Соблюдайте меры безопасности. Дальше. Если у нас исправный трансформатор, то нужно удалить у него вторичную обмотку. Обычно для удаления вторички я пользуюсь просто ножовкой или ножовочным полотном. Можно срубить вторичку зубилом, то есть просто поставить и медную вторичную обмотку срубить. Но я просто спиливаю ножовкой. Использовать болгарку и какие-то режущие такие электрические инструменты я не рекомендую, потому что любое неосторожное движение и повреждается первичка. Первичка часто алюминиевая, запаять ее сложно, даже медную здесь. И повреждение одного-двух витков или обрыв, и трансформатор все в мусорку. Поэтому просто берем ножовку и вот так вот спиливаем вторичку. Напоминаю, что вторичка это та обмотка, которая намотана более тонким проводом. Далее, вторичную обмотку трансформатора мы спилили. Теперь нужно выбить остатки вторички. Нужно выбить остатки вторички. И вот здесь вот остались шунты, которые нам тоже не нужны. Шунты тоже удаляем. Чтобы выбить, я вот так вот ставлю аккуратненько на две деревяшки. Чтобы ничего не мешало. Беру какой-то кусок дверной ручки, на котором я в прошлый раз экспериментировал, варил на него ленту контактной сваркой и этим замечательным молотком выбиваю вот эти вот куски вторички главное повторяюсь не повредить первичку вот так вот они замечательно выходят некоторых сверлят некоторые варят в горячей воде в принципе, они и так неплохо выбиваются. Так, продолжим. Я, пожалуй, оставлю за кадром то, как я выбивал остатки вторички, так как YouTube не очень одобряет нецензурные слова в видео. Главное правило. Берите шток подлиннее. Ну вот, вторичку я выбил полностью. Вот, виден немножко шунт. Шунт я тоже выбил. Шунт удаляем. Вот у нас есть окно во вторичке. Окно в моем трансформаторе размером 15 на 30 мм. Вот под этот диаметр окна нужно подбирать провод. Допустим, у нас есть провод с течением 35 квадратных миллиметров. Вот, мы вставляем провод 35 квадратных миллиметров. В заводской изоляции получается 3 витка. Он проходит в окне три раза. Если мы снимем заводскую изоляцию и оденем кембрик, термоусадку, изоляция станет тоньше и провода войдет больше. То есть я думаю, что можно будет сделать 4 или 5 витков. И при том, как я выбивал вторичку, я немножко здесь зацепил первичку. Ну, пока жена не видит, можно взять у нее лак от ногтей и здесь немножко витки раздвинуть и их изолировать лаком. Главное, чтобы они не были оборваны и сильно не были уменьшены в сечении, то есть не были сильно сплющены. Повреждение лака, я думаю, допустимо. Если все же при выбивании вторички вы необратимо повредили первичку, то есть один лайфхак. Вы можете в это место припаяться и таким образом выбросить часть первичной обмотки. Если вам повезло и первичная обмотка медная, то вы просто припаиваетесь в это место и таким образом вы обходите, выкидываете часть первичной обмотки. Трансформатор будет работать в более форсированном режиме, 
мощность его немного вырастет и он будет сильнее греться. То есть, грубо говоря, первичка была вот такой длины, вы где-то здесь ее повредили, и вы припаиваетесь в это место, и вот этот кусок выкидывается. То есть работать будет меньше кусок, будет больший ток, большая мощность, но ну и больше нагрев. Я сам лично это не пробовал, но в комментариях писали, что так можно увеличить мощность трансформатора. Какой выбрать кабель? Многие люди пишут, что не могут найти толстый кабель. Я намотал три витка 16-ки, три витка 35-ки и 10-ки, и сварка не варит. Я бы в это окно сейчас вкинул, допустим, два витка вот такого сварочного кабеля, и все бы было отлично. Но так как многие люди не могут найти толстый кабель, то я взял 35-й кабель и попробую намотать им максимальное количество витков. Если в стандартной изоляции этот кабель в сечении около 10 мм, и в таком виде его входит 3 витка, вот, не более 3 витков. Если же с него снять изоляцию и изоляцию поменять на термоусадку, он станет тоньше. Сама жила примерно 7-8 мм. То есть, я думаю, войдет сюда 4 или 5 витков. Вот посмотрим, на что способна сварка с таким тонким кабелем. Как будет варить аккумуляторы. Дальше. Многие спрашивают, как мотать обмотку в трансформаторе. Мотать ее в одну сторону или мотать в другую. Имеет ли это какое-то значение? Значение это никакого имеет. Или вы будете ее мотать вот так, или вы будете ее мотать вот так. В одном направлении, в другом разницы никакой нет. Про количество витков. Допустим, у вас есть трансформатор и вы мотаете витки. Вот это вот половина витка. Вот это вот один виток. Вот один виток и он замыкается вот здесь на детали. Один полный виток. Если мотаем дальше, получается вот так полтора витка. То есть можно варить вот здесь. Но это не два витка, это полтора. И вот так вот получается два витка. Вот второй виток замыкается электродами на детали. Направление намотки значения не имеет. Если мотать споттер для ремонта машин, то обычно ставят несколько трансформаторов. Просто мотается вторичка не разрывая. То есть этот трансформатор намотали, этот провод дальше идет на второй трансформатор, третий и так далее. Если напряжение на трансформаторах не складывается, а вычитается, то просто нужно взять на первичке вот эти вот контакты и поменять местами. То есть в сети есть одна синусоида и вторая. Чтобы не перематывать вторичку при намотке двух и более трансформаторов, Проще поменять местами вот эти клеммы на одном трансформаторе. И тогда напряжение сложится. То есть вы, допустим, намотали один трансформатор, напряжение получилось 3 вольта, на втором трансформаторе напряжение 2 вольта, и вместе провод, если их смотать, получается напряжение 1 вольт. То есть оно вычитается, должно быть 5. Эти клеммы меняете местами на одном трансформаторе на первичке, и тогда напряжение сложится 3 плюс 2, и получится на выходе 5 вольт. Так можно сделать споттер из 2, 3 и более трансформаторов микроволновки. Изначально в этот трансформатор входило 3 витка 35-го провода. Я снял с этого провода его родную изоляцию. Там было 7 жил скрученных между собой. Я раскрутил эти 7 жил и сделал провод плоским. То есть провод стал не скрученный, жилки стали отдельно. Я скрутил изолентой, сделал его плоским и одел сверху термоусадка. Термоусадка тоньше, чем родная изоляция. Родная изоляция держит напряжение до 450 вольт. У нас напряжение меньше, поэтому такая толстая изоляция нам не нужна. И более плоский провод с более тонкой изоляцией лучше входит в трансформатор. Итак, у меня получилось намотать 5 витков провода сечением 35 как лучше наматывать наматывать лучше в четыре руки потому что один держит трансформатор и помогает а второй пропихивает и еще один лайфхак я наматывал последние витки с помощью карандаша то есть когда было намотано уже три витка 
я вставлял карандаш, раздвигал карандашом, плоским строительным карандашом раздвигал витки. Ну, если взять металлический стержень, то он может повредить изоляцию. А деревянный карандаш, он изоляцию повреждает не так сильно. Я вставил его с этой стороны, раздвинул витки, освободил место для провода и вместо карандаша, то есть проводом выдавливал карандаш и провод заместил карандаш. Карандаш вытащил, провод вставил одновременно. Итак, у меня получилось завести 5 витков. Дальше нужно как-то оконцевать этот провод, чтобы поставить сюда, чтобы подключить электроды. Я вижу три варианта. Один вариант это поставить, опрессовать, припаять концевики, наконечники вот такого типа. Один наконечник я опрессовал просто тупо молотком, потому что пресса у меня нет. Ну и второй наконечник я паял. То есть... Я взял немножко канифоли, положил в наконечник, вставил туда провод и нагревая на обычной газовой плите, добавлял туда припой и смотрел, как припой туда расплавляется и припой э, втекает в провод и в наконечник. Ну и получилось как-то так. Вот этот наконечник обпаянный, вот этот наконечник опрессованный. После того, как я их запрессовал, как я оконечил провод, я замкнул эти два наконечника болтом и проверил ток короткого замыкания. Ток короткого замыкания составил, по-моему, 1400 ампер. По вторичке, по первичке ток КЗ составил, по-моему, 45 ампер на этом трансформаторе. Трансформатор 800 ватт. И еще одно замечание, то, что когда я проверял ток КЗ, то наконечник, который был опрессован, так сказать, молотком, он нагрелся чуть-чуть больше, чем наконечник, который был обпаян. Ну, это я выяснил только с помощью ИК термометра. Разница была несущественная. Он, разница была чуть-чуть. Нагрелись они незначительно. Но все же, мне кажется, что пайка лучше, чем обжим. Тем более такой обжим молотком. Ну, если у вас возможность, можно обжать прессом, потом можно обпаять. Можно сначала обпаять, потом обжать прессом. Ну, в общем-то, варианты есть разные. Дальше. Есть вариант оконечить вот таким вот электротехническим орехом. Называется электротехнический жим или орех электротехнический. Что-то такое. Вот так вот он выглядит снаружи. И вот такая штука внутри. Внутри две пластины, которые могут ставиться под углом 90 градусов, соединять провода, либо под углом 180, то есть либо так, либо так. Одеваем на провод, берем то, что вы будете использовать в качестве электрода, двумя болтами сжимается и получается что-то похожее на электрод. Или же можно использовать вот такие вот ручки, на Алиэкспрессе продаются. Вот один вариант, вот второй. Это стоит подороже, это подешевле. Ну, та, которая подешевле, смотрите, какое маленькое сечение медной шины. Ну, в общем-то, про эту ручку я уже снимал видео, и ссылка на это видео будет в правом верхнем углу. По-моему, там даже есть чертеж ручки, чтобы вы могли изготовить эту ручку самостоятельно. В принципе, ничего здесь сложного нет. И в этой ручке есть даже микрик. Вот там видно микрик который будет срабатывать автоматически при нажатии, при нажатии на сварку. Дальше. Вроде бы у вас трансформатор собран, электроды прикручены и можно пробовать варить. Как нужно варить контактной сваркой? Если вы хотите варить аккумуляторы, то это скорее всего будет односторонняя точечная контактная сварка. То есть ставите аккумулятор, кладете пластину и ставите два электрода. Один и второй. Нужно поставить два электрода, обеспечить нормальный контакт и нажать кнопку или как-то подать напряжение на трансформатор, чтобы пошел сварочный ток. Именно сначала нужно поставить электроды, сначала нужно обеспечить контакт, а потом подавать напряжение на трансформатор. Для пробы попробовать можно просто включать автоматом, то есть обычный однополюсный или двухполюсный автоматик в принципе на 16 ампер вполне автомат вытягивает но при контактной сварке таких вот тонких пластин 
выдержки нужны очень короткие, чтобы пластина не перегревалась. И поэтому выдержки нужны около 0,02 секунды, то есть это доли секунды. Если вы делаете выдержку руками, то есть кнопкой или автоматическим выключателем, вы не можете обеспечить такие короткие выдержки, и поэтому для этого нужна автоматика. Для этого есть такая вот плата таймера. Про эту плату я тоже снимал видео. Вот плата подключена к трансформатору. И на ней есть два параметра. Эта плата уже нового типа. Она дает время от 0,02 секунды до 2 секунд. И вот плата старого типа, которую я использую с этой сваркой, она дает время 50, это 1 секунда. И минимальная, опять же, однерка, это будет 0,02 секунды. Вот. вот такая плата ставится в корпус или она прикручивается стойками в общий корпус сварки. И питается от небольшого трансформатора, желательно на 12 вольт. К этой плате можно сделать ручной режим, то есть при нажатии кнопки, вот есть ручной, есть автоматический. При нажатии кнопки она будет жарить столько, сколько вам нужно, сколько вы держите педаль. И она может обеспечить одинаковые короткие выдержки, которые именно нужны для контактной сварки. То есть плату рекомендую, плата стоит по-моему около 15 долларов вместе с трансформатором. Видео про нее я снимал. Ссылка, где купить плату на Алиэкспрессе, будет, как всегда, в описании под видео. Ссылка на видео обзор плату, как подключать ее, как подбирать выдержку, будет в правом верхнем углу. Ну и если коротко, нужно поставить самую короткую выдержку, 0.1, это самая короткая, поставить самый большой ток и пробовать варить на этих параметрах. Если не варит на 0.1.99, то есть 20 миллисекунд, то нужно поднимать на 0,2, 0,3 и так далее, пока лента не начнет прихватываться. То есть не нужно ставить 16, 20 и при этом уменьшать ток. Так варить будет плохо. Нужно сделать максимально короткий импульс, максимально мощный. То есть ставим максимально большой ток за максимально короткое время. Если не варит, начинаем немножко увеличивать ток. Ну и плата по сути является выключателем, то есть здесь стоит семистр, который замыкает вот эти вот два контакта. То есть подключение платы. Здесь я подключил клемник, на клемник приходит провод с розетки. Провод тоже лучше использовать с сечением 2,5 квадрата, потому что по первичке идет 30-40 ампер. Тоненький провод брать не стоит. Фаза приходит на клемник, потом эта фаза заходит на трансформатор, допустим, так как в розетке можно перевернуть вилку и фаза поменяется местами. Одна, один провод с розетки идет напрямую, а второй провод идет через эту плату. То есть второй провод придет на плату и потом через плату вернется на второй контакт трансформатора. И точно так же сделана эта плата, то есть вот два силовых провода, которые как выключатель идут на этот клемник в разрыв фазы или нуля в разрыв любого провода который идет на трансформатор и эта плата может работать с любым замыкателем то есть вот здесь есть два контакта замыкая которые плата дает необходимый импульс вот я замыкаю провода и здесь загорается светодиод здесь сейчас подключено только 12 вольт поэтому я так смело с ней обращаюсь здесь же я вывел сзади на клемник и на эту плату подключена вот такая педалька. Педалька стоит, по-моему, или 3, или 4 доллара на Алиэкспрессе. Вот, срабатывает педаль. Если я переключу на ручной режим, то она будет срабатывать столько, сколько я держу. Ну, видео по этой переделке я добавлю в подсказку в правом верхнем углу. Ну, или оно будет под видео, так как количество подсказок под Количество подсказок в видео, оно не безграничное. То есть вы можете использовать любую кнопку. Можно купить вот такую педаль на Алиэкспрессе. Можно использовать вот такой дверной звонок. Тоже когда-то я его использовал в качестве кнопки. Ну, педаль мне удобно двумя руками 
я выстрелил два электрода и ногой я нажимаю педаль которая лежит внизу если вы используете вот такую вот ручку то в ручке уже есть концевичок и здесь подключается провод и провод подключается в эти контакты платы таймера сварки но здесь есть один нюанс концевик срабатывает только на одну пластину то есть ручка классная здесь есть регулировка усилия нажатия вверху в отличие от более дешевых ручек но если вы поставили ручку и она у вас стала криво то есть вы поставили ее под углом и этот контакт прижался а этот контакт еще не прижался на этом контакте у вас нет необходимого прижатия и здесь контакт даст сигнал на плату то что нужно варить пойдет импульс а этот контакт еще не прижат и здесь может быть прыжок аккумулятора поэтому я бы рекомендовал в эти ручки добавлять второй концевик чтобы микрик был и на одном контакте и на втором к сожалению на всех ручках здесь стоит по одному микрику то есть даже вот при таком положении ручка сработает или нужно держать ее строго вертикально ну я вообще привык работать с двумя электродами и с педалью, которую я нажимаю ногой. Ну, в конце я покажу, как это все работает. Ну и, наконец, то, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Попробуем варить ленточку железа 0,2. То есть лента есть чистый никель, которая дороже, которая не ржавеет, у которой проводимость чуть-чуть лучше. А есть лента просто железо, покрытая никелем. Это именно такая лента. Никелевая лента варится еще хуже. Ну, в принципе, железо 0.2 это такой средний вариант. Я поставил время 0.3, то есть это 60 миллисекунд, микросекунд и максимальный ток. На 0.1, 0.2 она варит плохо, на 0.3 варит уже достаточно хорошо. Дальше. Должна быть подготовленная поверхность, то есть вот таких вот точек не должно быть, потому что если у вас электрод зависнет в воздухе, если не будет достаточного контакта между электродом, лентой и подложкой, то будет выплеск искр и будет дырка. Ставим два электрода, желательно слишком близко их не ставить, так как будет шунтироваться и ток пойдет по верхней части ленты, а не по аккумулятору. То есть желательно ставить их пошире. И ставлю два электрода, контакт нормальный, и нажимаю педаль. Ну вот, получается как-то вот так. Так, телефон, давай фокусируйся сюда, пожалуйста. Вот, вот такая вот сварка. Видно, что здесь немножко пошел в сторону нагрев. Чуть-чуть оно подгорело. Ну и так как оно приварено не очень-то красиво, я обычно варю ленту 0.15 на выдержке 0.2. Если вам не хватает тока, вы хотите ленту по толще, то я беру ленту 0.15 в 2 или в 3 слоя. Ну и попробую оторвать ленту, тест на отрыв. Ну, как вы видите, блин, приварилась. Так, извиняюсь. Вот так вот приварилось. То есть отрывается с мясом. Приварено качественно. Вот такие вот следы сварки. Так, что еще сказать. Многие говорят, что я намотал вторичку проводом 25 квадратов, я намотал 3 витка проводом сечением 16 квадратов и что-то у меня плохо варит. Но я рекомендую мотать вторичку проводом от 35 до может быть 70. То есть у меня есть вторая сварка, которая всего лишь 2 витка проводом сечением 95 и она в принципе неплохо варит это я вам сейчас покажу но все же если вы мотаете много витков то поднимается индуктивное сопротивление у артема квантова было про это интересное видео то есть больше 5 витков я мотать не рекомендую лучше мотать от 3 до 4 витков обычно мотают 3 витка 
или объединять несколько трансформаторов, чтобы в каждом было 3-4 витка. В принципе, как вы видите, на 5 витках тоже варит неплохо. Ну и сечение от 35 и выше, лучше может быть 50, 70 или если у вас большой трансформатор, то 90. Ну и 16 и прочее 25, но это будет варить тоненькую ленточку 0.1 и это будет варить ее с пережогом и ореолами и так далее. Ну и кто-то спрашивал, можно ли держать электроды руками. То есть изолировать их, не изолировать. Здесь напряжение всего лишь 4,7 вольта, поэтому электроды можно спокойно брать руками, если у вас нет замыкания здесь нигде на корпус. То есть если у вас протрется вторичка у корпус, здесь я положил картонные прокладки, чтобы, чтобы изоляция не терлась о металл. Если у вас при этом еще первичка протрется на корпус, тогда у вас может эта фаза пойти сюда. А если у вас исправный трансформатор, и здесь нигде нет пробоя, то здесь можно спокойно держаться руками. И эта изоляция всего лишь для того, потому что при, если я варю долго, то электроды иногда становятся горячими. А так можно спокойно браться руками и никакой проблемы здесь нет. Потому что при малом напряжении, даже при таком большом токе, не пойдет большой ток через человека. Вот, я включаю педаль, никакой проблемы в этом нет. Ну и здесь еще есть ручной режим. Можно варить вручную какие-то большие детали. Ну сейчас я покажу вторую сварку, которая на двух витках, в принципе, нормально варит аккумуляторы. Ну вот, те же самые аккумуляторы, на которых нет живого места. Те же самые электроды. Сварка, два витка с сечением 95 квадратов. Напряжение где-то 1,9 вольта. И стоит в параметрах 0,499, то есть 0,08 секунды. Ну и та же самая ленточка. Так, где на этих аккумуляторах встать? Нет живого места. Ну, попробую привариться с, рядом с местом от прошлой сварки. Электроды толстые, они сгибаются плохо. Провода толстые и поэтому варить не очень удобно. Но зато этими проводами, этой сваркой можно варить какие-то толстые металлы. Так. Ну вот, вот эти вот две верхние точки сварки тоже выглядят чуть-чуть подгоревшим. То есть приварено почти идеально. Ну и пробуем оторвать. Ну, в принципе, приварилось неплохо, но мне кажется, что прошлая сварка 5 витков провода сечением 35 варила лучше. Держится, но вырывается не с мясом. Приваривается, в принципе, неплохо, но при этом параметр 4,99. То есть, в принципе, эта сварка варит немного хуже. Ну и специально для этой сварки я изготовил вот такие вот электроды для сварки толстых металлов и проволоки. То есть этот электрод ставится вниз, как нижняя платформа. Этот верхний электрод ставится сверху. И можно вот такими плоскостями сваривать, допустим, проволоку крест-накрест. То есть я делал себе багажник для велосипеда из проволоки с сечением 3 мм. То есть 3 плюс 3 она варит без проблем. Вот такими плоскостями. Если ставить сюда нижнюю плоскость и сверху варить вот таким вот электродом, то получится двухсторонняя сварка уже двух металлов. То есть, например, так я варил корпус для своего блока питания из железа от старого DVD-проигрывателя. Металл 0,8 плюс 0,8 мм варит ну, где-то на восьмерке, по-моему. Выдержки уже больше, но для толстого металла это не важно. То есть можно приварить какую-то проволоку на металл, проволоку к проволоку, металл к металлу. То есть эта сварка уже более как споттер, более можно ее использовать как двухстороннюю сварку для более каких-то толстых вещей. Ну и аккумулятор она тоже в принципе варит без проблем и при этом она работает тише, она не так сильно гудит и искры летят не так сильно, может быть потому что напряжение меньше. Ну в общем-то все что мог сказать, все что знал я рассказал. 
Если есть какие-то вопросы по созданию контактной сварки, то пишите в комментариях. Если вам интересна тема канала, потому что у меня на канале есть много видео по контактной сварке, то подписывайтесь на канал. С вами был Радиогубитель. До свидания.